നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ മിഷൻ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ പതിനാറാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സിയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സീരീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കൃത്യങ്കങ്ങൾ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് സിം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം എക്സ് റൈസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കൃത്യങ്ക നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ ബേസുകൾ അതായത് രണ്ട് പാദങ്ങളും സെയിം ആണെങ്കിൽ ബേസുകൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് റൈസ് ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പവറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് എക്സ് റൈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തെ ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഇത് ഒൻപതാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഖ്യ കാരണം ബാക്കി മൂന്നെണ്ണവും ഇരട്ട സംഖ്യയും ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യയുമാണ് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ക്വസ്റ്റിൻ അത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് നാലെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനാറ് നാലിൻ്റെയും സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷേ ഇരുപത്തിനാലിന് നമുക്കൊരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതായത് പൂർണ്ണ വർഗമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇരുപത്തിനാല് ആണ് ഒരു മേശ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ മേശയുടെ വാങ്ങിയ വില എന്ത് ലാഭവും നഷ്ടവും ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ലാഭവും നഷ്ടവും നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും വാങ്ങിയ വിലയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്ക് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നൂറിൽ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ലാഭമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നഷ്ടമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ നഷ്ടശതമാനം എന്ന് എഴുതുകയാണ് നഷ്ടശതമാനം ഇനി ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മേശ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ അപ്പോൾ വിറ്റ വില എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് സി ഗോൾഡ് വാങ്ങിയ വില വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നൂറിൽ ഈ നഷ്ടശതമാനം എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭശതമാനം എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമെന്നാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമെന്ന് പറയുമെങ്കിൽ നൂറ് മൈനസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ലാഭമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നമ്മൾ എടുക്കണം ഈ മെത്തേഡ് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയ വിലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സമം വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു എഴുപത്തി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് എന്നാണ് ഡയറക്റ്റ് വിറ്റ വില വാങ്ങിയ വില കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സൂത്രവാക്യം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അതല്ല ഒരു സൂത്രവാക്യം മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്രാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടി പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു സൂത്രം വിറ്റ വില മാത്രം പഠിച്ചാൽ ഏകദേശം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വാങ്ങിയ വിലയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലാഭ നഷ്ടം നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചാൽ എളുപ്പം ആയിരിക്കും ആ ടോപ്പിക് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയ വില കണ്ടെത്താൻ ഈ എഴുപത്തിയഞ്ച് ബി നൂറിനെ കൂടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം അതായത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ഹരിച്ചിരിക്കുന്ന നൂറ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകും മുകളിലുള്ള എഴുപത്തിയഞ്ച് താഴേക്കും പോകും ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാങ്ങിയ വില ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറും എഴുപത്തിയഞ്ച് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നൂറ് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എഴുപത്തിയഞ്ച് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ബാലൻസ് പന്ത്രണ്ട് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി സീറോ അതായത് ഇതിൽ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നാല് മൾട്ടിപ്ലൈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് സീറോ അതായത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപയായിരിക്കും വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇസ് ടു എഴുപത്തഞ്ച് സമം ഏഴ് ഇസ് ടു എക്സ് ആയാലും എക്സ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം
ദെൻ എത്ര വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ അറിയണം രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് സോ എൻ ഇ സി ഈക്വൽ ടു രണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് സോ ഇതെല്ലാമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് കിട്ടുന്ന തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദി ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ എന്നാണ് കൂട്ടുപലിശയുടെ കേസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് പഠിക്കും ഇങ്ങനെയും പഠിക്കാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടുന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനാണ് നമ്മളങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താലും മതി ഏത് പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് നോക്കാം ദർ ഇസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി നമുക്ക് അറിയില്ല പി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ അതായത് നൂറ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നൂറ് ദി ഹോൾ റൈസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് അതായത് സാധാരണയായിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നൂറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നൂറിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ടും പത്തുകൂടെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പന്ത്രണ്ടും പത്തുകൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ആറ് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുക അതായത് ആറ് ബൈ അഞ്ച് ഇൻ ടു ആറ് ബൈ അഞ്ച് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനെയും നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതായത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഈ ഹരിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് വരും താഴെയുള്ളതെല്ലാം മുകളിൽ വരും മുകളിലുള്ളതെല്ലാം താഴെ വരും അതായത് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് എസ് എം എം പി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് മൾട്ടിപ്പിൾ ശേഷം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആറ് എത്ര പ്രാവശ്യം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് പോകും നോക്കാം രണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് ബാക്കി ഇരുപത്തിനാലുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിൽ നാല് പ്രാവശ്യം പോകും സീറോ ആറ് ഇരുപത്തിനാലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ആറ് പതിനാല് നാൽപ്പത് നമുക്ക് കിട്ടും ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ് ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ആയിരം അതായത് പി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ബോർഡ് മാസ് എന്നുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോർഡ് മാസ് തീരം പ്രകാരം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ എഴുതാം മുപ്പത്തി എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് എട്ട് ഇരുപത്തേഴ് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് മൂന്ന് ഇനി ഗുണനം ചെയ്യാം അതായത് മുപ്പത്തിയെട്ട് മൈനസ് പതിനഞ്ച് മൈനസ് എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം മുപ്പത്തിയെട്ട് മൈനസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിനേക്കാൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂടുതലാണ് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാകും എങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര അപ്പോൾ വയസ്സ് ഏജുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ടോപ്പിക് വൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിനേക്കാൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുണ്ട് നമുക്ക് ഫാദർ ആൻഡ് സണ്ണ് എടുക്കാം അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മകൻ്റെ വയസ്സിനേക്കാൾ സോ ആരെ ബേസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കുക മകനെ ബേസ് മകൻ മകൻ്റെ വയസ്സിനേക്കാൾ അപ്പോൾ മയ മകനെ ബേസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ മകൻ്റെ വയസ്സ് നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് എടുക്കുകയാണ് മകൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഇതിന് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇനി പറയുന്നത് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ന പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ട് പേരുടെയും വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സ് ക
എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആയാൽ സംഖ്യ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എക്സിന്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ നൂറ് അവിടേക്ക് ഗുണിക്കും നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് വരും ബൈ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സീറോ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡെസിമൽ മാറ്റി നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിന് എഴുതാം ബാക്കി ഒരു പത്തുണ്ട് കാരണം പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ ദശാംശം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറും ബൈ മുപ്പത്തി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മുപ്പത്തൊന്നിന് എനിക്ക് ഒന്ന് മുപ്പത്തൊന്നിന് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കിട്ടും സോ പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റി അൻപത് ആദ്യത്തെ എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൗവാക്യം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് എത്ര സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് നൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നൂറ്റി അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് മാറും അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തുകളിലാണ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഒരു കോഡ്രാറ്റ് ഈക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഈക്വേഷൻ ആകും അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോഡ്രാറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ഐവട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കോട്രാറ്റ് ഈക്വേഷൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുമെന്ന് പഠിക്കാം ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതല്ല ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡ് പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയും എൻ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് മീനി അവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എൻ എത്രയാണോ അതിനേക്കാൾ ഒന്നും കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടാമത് സംഖ്യ കാര്യം എന്നെ ഞാൻ പത്തായിട്ട് എടുത്താൽ സെക്കൻഡ് നമ്പർ പതിനൊന്നായിരിക്കും പത്ത് എ പ്ലസ് ഒന്നായിരിക്കും ഞാൻ എന്ന് പന്ത്രണ്ടെന്ന് എടുത്താൽ എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് പതിമൂന്നായിരിക്കും അതായത് ഈ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ഈ രണ്ട് നമ്പറും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് അടുത്തടുത്തുള്ള സംഖ്യകളെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അടുത്തടുത്തുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അടുത്തടുത്തുള്ള സംഖ്യ നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അറിയുന്ന എളുപ്പ നമ്പർ എടുക്കാം പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല അടുത്ത് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നോക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചു കൂടെ അങ്ങോട്ട് നമ്പർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പതിനാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊന്ന് കിട്ടും സോ നമുക്ക് പറയാം ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എഴുതാം പതിനാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് സോ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്നിൻ്റെ വിലയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കറസ്പോണ്ടൻ്റ് വില പതി നാല് എന്നാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയ ചോദ്യം അതായത് കൃത്യങ്കമായിരുന്നു ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്ന ചോദ്യവും കൃത്യങ്കം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കൃത്യങ്കത്തിൽ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നാല് റേസ് ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എ റൈസ് ടു എം ബി ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ മെത്തേഡാണ് അതായത് എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ എന്നാണ് അതായത് നാല് റേസ് ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് അതായത് നാല് റേസ് ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് റേസ് ടു ആറ് ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡായി എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ അതായത് എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ അഞ്ച് എ പ്ലസ് ആറ് പതിനൊന്ന് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോടെ കൊല്ലത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുമായി കാണാം അതുവരേക്കും 